para que sepan mi hazaña y ustedes sean los testigos. Mi espíritu va prendido del corcel en que cabalgo y de mi astucia me valgo para poderles decir que ustedes me hacen sentir que soy un hombre que valgo. Señores, que viva el son. Voy a aclarar lo que hiciera. Y aprovecho la ocasión de sombrero y guayabera por la, tener la inspiración de Samuelito Aguilera. en la rueca de un anhelo vengo de allá donde el cielo se abren interrogaciones vengo de aquellas regiones de la quietud peregrina donde vierte la colina ligeros copos de nieve arrullado por un leve rumor de brisa marina Vengo de peregrinar por latitudes tranquilas, con el alma y las pupilas ebrias de tanto soñar. Vengo de un punto estelar en donde a solas deliro, por eso el mágico giro, la paloma de mi empeño va de la rosa de un sueño hasta el alba de un suspiro. acervos martirios, metamorfoseando lirios en mariposas de luz. Vengo de donde el capuz de la pena se diluye, donde eternamente fluye inexplicable delicia, donde la gloria se inicia y la adversidad concluye. panoramas de bellezas tropicales donde el sol vierte a raudales sus incandescentes llamas vengo de donde las ramas son nidos de fantasías de extrañas policromías donde pájaros libertos ejecutan sus conciertos de inefables armonías la imaginación sedienta de elevación mística y espiritual vengo de un mundo inmortal cubierta en cosas buenas donde por sendas amenas quiso la fe transportarme para un momento apartarme de las miserias terrenas
para la, la, la décima, la poesía no es improvisada. Ha estado con la gente de campo, con mucha gente de esta que fueron bien lebrado. Y el cuarteta obligada, dice. Pongan atención, señores, hoy les voy a dar razón, con bastante precaución de todos los trovadores. Uno es Silvano Barranco y también Demetrio Cuevas, quien ha dado buenas pruebas, Toño Barrado es el manco. Otro es Vicente Franco, criado en llano de pastores. Y entre los compositores está Francisco García, de los poetas de hoy día. Pongan atención, señores. Sigue Jorge el Comalero, Modesto Hernández, Rosendo, Cástulo, y sigue siendo Antonio Sosa el primero. Indio Muñiz, compañero de Benigno Barrezón, también de la aprobación de Tiza, Mateo y Camilo, demás que tienen buen filo, hoy les voy a dar razón. Hombre de ciencia cabal, don Manuel Ortega es, y Ángel Hernández tal vez, don Guillermo Balsabal. También quien no canta mal es un bicho espiridión, que es de la población del patio y sabrán toditos, que componen sus versitos con bastante precaución. En fin, don Crispín Lozano, y enseguida se le odio, varios dan fe y testimonio, que probando mano a mano, se de don Pedro Arellano, que ha sido de los mejores. También Secundino Torres se ha contado entre los buenos. Solo domingo es el menos de todos los trovadores. Ese es un trabajo que vale la pena. Mi veracruz majestuoso, ínsula azul de troveros, retallantes cocoteros en gajos de sol jugoso, ríe el aire airoso. A orillas de tu palmar, conchas de nácar tu hogar, región de cantos tu cuna, un abanico de luna, tumba las olas del mar. Alapa, alapa eres señorial, la neblina en ti se anida, eres alapa querida, arena de manantial, radica en tu catedral. 